ringraziamo questa mattina il professor Giuseppe Cagliotti, professore emerito di fisica della materia, che ci parlerà della sua esperienza accademica, molto ricca come vedremo e aperta a molti campi del sapere. Ma a questo punto andiamo un po' indietro e cominciamo dall'inizio. Hai tu stesso avuto un maestro? Ah, io ho avuto una grande fortuna di avere un grande maestro, un sommo esponente della scuola di fisica di Roma, Edoardo Amaldi. Ricordo sempre una sua affermazione. Cagliotti, lei non ha capito un lavoro finché non ha capito dove è sbagliato. Quindi l'innesco del dubbio, l'innesco della curiosità e anche la disponibilità all'ascolto. Ora, negli anni 50 fino al 1986 l'Italia era un paese leader eh, in Europa della eh, ricerca e delle applicazioni della ricerca nucleare a fini pacifici e Amaldi eh, eh, ci teneva molto a eh, introdurre in Italia il, la tecnica della diffrazione della spettroscopia dei neutroni. Allora per la mia affermazione professionale fu molto importante che lui mi spedì all'Argonne National Laboratory a Lemont, Illinois, in America e anche presso l'Atomic Energy of Canada Limited dell'Ontario nel gruppo di scattering anelastico dei neutroni che era eh, condotto da Bertrand Brockhaus che poi nel 1994 è stato insignito del premio Nobel quindi ricordo con piacere questi momenti prolungati all'estero. Bene, allora a questo punto ci vende la curiosità di sapere qualcosa di più dei tuoi primi momenti di formazione. Tali riferimenti? Uno dei momenti più importanti per lo meno è stato proprio, non un momento, ma nel Argonne National Laboratory eh, ho seguito un corso di Nuclear Science and Engineering e, e poi ho avuto il consenso eh, dal Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari di prolungare il mio soggiorno per fare esperimenti presso il reattore dell'Argonne. Sono rimasto lì 18 mesi e, e allora mi trovai tanto bene al punto che decisi di non tornare in Italia. A Maldi, con una lettera molto risentita, mi richiamò all'ordine e alla, diciamo, necessità di rispettare gli impegni come scienziato italiano. Quindi io con la coda tra le gambe sono tornato all'ovile e questa in retrospettiva penso sia una sorta di anteprima frustrata della fuga dei cervelli. È proprio vero. Senti, ma poi a un certo punto hai cominciato la tua attività professionale, quindi la tua attività scientifica indipendente. Beh, indipendente sì, e, sì eravamo giovani, ma insomma sempre sotto un po' la, la guida del maestro. Ehm, con Paoletti e Ricci, Amaldi mi ha incaricato di eh, sviluppare la strumentazione per questi, questi studi di cui parlavo e quindi diciamo noi dovevamo fissare i parametri di ottimizzazione della strumentazione e c'è un lavoro eh, che io ritengo molto importante, ha avuto oltre 1100 citazioni ehm, in cui si appunto parla del, de, di come si può ottimizzare la prestazione del, dello spettrometro in termini di luminosità e, e di risoluzione. Ora, diciamo, il lavoro, questo lavoro è, è ormai un classico e per esempio ri, sono rimasto molto compiaciuto quando durante una visita all'Istituto Lago e Langevin di Grenoble ho riscontrato che tutti gli strumenti che erano installati presso il reattore locale erano stati montati secondo la ricetta che noi avevamo proposto. 
si dice anche Nemo profeta in patria, no? Quindi eh, quali sono stati invece gli esiti di questa ricerca in termini di applicazioni qui in Italia o diciamo condotte da te e dal gruppo che aveva pensato questa innovazione? Beh, diciamo, si scisse il gruppo eh, Cagliotti Pareti Ricci e, e io formai un nuovo gruppo presso, eh, per, presso il centro ricerche Euratom di Ispra, eh, sempre per conto del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari. E formai questo nuovo gruppo eh, e furono anni veramente eh, esaltanti e stimolanti perché... E il nostro spettrometro che è installato presso il, centro, presso il reattore Ispra 1 fu il primo in Europa, quindi noi ricevevamo frequenti visite dall'estero e piovevano da tutte le parti del mondo letteralmente e, e inviti a cicli di lezioni, a conferenze e furono veramente anni molto gratificanti. Quindi abbiamo in qualche modo sfatato questo mito del Nemo Profeta in patria perché la forza di questa innovazione e anche il suo funzionamento era perfettamente coerente in linea con i tempi e quindi è stato riconosciuto. Ma poi a un certo punto arriva il Politecnico di Milano, o meglio tu approdi al Politecnico di Milano. Sì, e anzi penso con gratitudine a Giuseppe Bolla, a Mario Silvestri e anche Emilio Gatti per avere incaricato me quale professore straordinario nel 1970 di, del corso di eh, struttura della materia. Quindi al CESNEF eh, formai un, un nuovo gruppo e naturalmente eh, queste ricerche, essendo in una facoltà di ingegneria, <ride> non potevano prescindere da dai contatti con l'industria. Quindi sono stato consulente del CISE, Centro Informazioni, Studi e Esperienze. Sono stato direttore o co-direttore di tre corsi alla scuola Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica Varenna. Ma ecco una cosa che forse posso ricordare. Nel 1982 fui fra i fondatori e primo presidente del gruppo italiano Frattura. E questo gruppo eh, oggi compie 40 anni e gode ancora ottima salute. Ho avuto modo anche di visitarne il portale web, quindi confermo quanto tu riferisci. E quindi una carriera molto densa, non solo di ricerche ma anche di eh, esiti in termini di disseminazione sul campo. Ma eh, durante i tuoi anni al Politecnico hai avuto modo anche di eh, dare... Eh, maggiore spazio alla tua innata curiosità eh, poliedrica, diciamo, no? per cui hai fatto sovente incursioni anche nei campi dei nessi fra la scienza e l'arte, che sono poi una parte caratterizzante del tuo lavoro eh, e forse anche quella per la quale sei i più noto ai meno eh, esperti nel campo della fisica della materia, ma diciamo a più al grande pubblico. Ci vuoi dire qualcosa di, tua, di questo tuo interesse? Eh, rispetto ai rapporti fra arte e scienza. L'8 gennaio 1975 fu per me una data molto importante perché da allora è cambiata la mia visione del mondo e anche ho avuto un po' un riorientamento degli obiettivi della ricerca. Ero alla mostra di Franco Grignani sulla metodologia della visione Franco Ghignani, fotografo, designer, architetto, mi colpisce questo psicoplastico nel campo, si chiama il psicoplastico, perché in questo psicoplastico io ravvisavo una struttura che mi ricordava moltissimo diciamo, quello che sono le strutture con cui abbiamo a che fare in laboratorio e nella fisica teorica. Queste strutture sono strutture ambigue, chiamate illusioni ottiche, irrealizzabili, inconcretizzabili. E il fatto che richiamassero la realtà del laboratorio mi sembrò veramente sconcertante. 
Ora, da solo non potevo far nulla perché è un problema interdisciplinare molto complesso quello del rapporto fra scienza e arte. Quindi, quindi sono ricorso a in, diciamo, collaborazioni con in primis Tatiana Ciubileva, filosofa, e poi Rossana Bossaglia, critica e storica dell'arte, e poi il suo scultore Charles Perry, e principalmente, guarda caso, a te, che sei il secondo architetto della mia vita. <ride> e il, il, il risultato di questo lavoro è in questo libro, che tu conosci bene perché hai collaborato con Tatiana e con me nel produrlo, il cui titolo è appunto Odietamo dalle ambiguità percettive al pensiero quantistico. È stato un onore davvero poter collaborare con, con te, con voi, alla stesura di questo libro di cui mi sono occupato della parte iconografica e assicuro chi ci ascolta che la percezione di Peppino, di questa analogia stretta che esiste tra il fenomeno della percezione delle immagini ambigue e eh, il comportamento della materia, lo stato minimale, il laboratorio, eh, diviene quasi tangibile. Bene, quindi nell'ambito di queste tue investigazioni a cavallo fra arte e scienza c'è anche un interesse per la musica e la sua rappresentazione visiva e al proposito so che ti sei occupato approfonditamente di un progetto denominato Piezo Musicolor. Puoi dirci qualcosa? Puoi raccontarci questa idea e anche le sue, eh, i suoi test pubblici che sono stati promossi? Sì, Piezo Musicolor è un progetto che consente di effettuare un autoritratto analogico della musica, della, dei, dei suoni della musica e della voce. È un progetto partito con la collaborazione di un chimico fisico che ha dedicato tutta la sua vita allo studio delle bolle di sapone. Goran Rammer, eh, Università di Uppsala. È un progetto che ha avuto una eh, accoglienza molto favorevole da parte delle persone che hanno una acuità visiva limitata, i pulenti e addirittura sordi. Siamo arrivati quindi al futuro. Nuovi progetti, nuove idee? Diciamo, in primo luogo mi piacerebbe continuare l'attività di divulgazione scientifica e possibilmente ampliando la platea dei fruitori. E poi una cosa, eh, si fa un gran parlare di mente quantistica, ma secondo me non ha ragion veduta. Ho introdotto un'azione un, un che è un parametro neurofisiologico elementare, penso che sia quindi così maturo il momento per i per istituzionalizzare una nuova disciplina che io ritengo di poter chiamare fisica mental quantistica. Una vera rivoluzione. Ringraziamo il professor Giuseppe Cagliotti per aver voluto condividere con noi il racconto della sua straordinaria attività di scienziato, di ricercatore, di docente e di divulgatore, eh, la cui eh, ricchezza e complessità eh, riflette eh, in maniera esemplare lo spirito politecnico. Ringrazio quindi ancora una volta il professor Giuseppe Cagliotti e quanti hanno ascoltato e seguito questa conversazione. Ringrazio io te.